皆さんこんにちは今回は福島県会津東山温泉温宿東宝をご紹介します会津東山温泉の回答は約1300年前の天平年間瞑想狂気により発見され山形県の上野山温泉湯の浜温泉とともにかつて大宇三楽郷と呼ばれました人口約12万人の会津若松市の中心地から車でわずか10分東山温泉の入り口でひときわ目立つ温泉ホテルそれが温宿東宝ですこの動画ではホテルの歴史と概要複数のお部屋自慢の大浴場豪華ビュッフェの夕食と朝食まで温宿東宝の魅力をフルレビューします見どころたっぷりの動画となっていますのでぜひじっくりとご覧ください本宿東宝に到着しました宿の歴史と概要をご紹介します会津若松市の城下町を見下ろす標高3 0 0ルの高台に佇むように本宿東宝はあります本宿東宝の創業は1960年当初は本館と須作館の2棟で開業その後1991年20階建てのタワー館を増築2004年全国にホテル温泉旅館を展開するオリックスホテルズリゾーツの参加となり食事の形態を朝夕バイキング料理に転換2006年には露天風呂をオープン2015年から2020年にかけてロビーや客室の大規模リニューアルを完了現在の本宿東宝は地上20階建てのタワー館朱雀亭本館の3つの塔からなっており全160室会津東山温泉では最も大型の温泉ホテルとなっていますシティホテル風のエントランスから館内に入ってみましょう路はとても広く光を発する太い柱で高級感のあるきらびやかな空間になっています。こちらはフロント後ろに描かれているのは大野ヶ原おいどり狩りの図。フロント前には歯ブラシのアメニティがありましたこちらは色よかったのレンタルコーナー巾着と旅はいただくことができます会津若松駅や観光地へのシャトルバスも無料になっています本屋と東宝では日帰り入浴も可能です館内の施設をご紹介しますロビーの奥にあるのはロビーラウンジとても広く高級感のあるこちらのスペースでは座り心地の良いソファーに座ってゆったりとドリンクをいただくことができます。フロントの脇には売店がありました店内はとても広く品揃えも豊富です御宿東宝ではウェディングも可能です。こちらの広いスペースはアトリウムラウンジ
。奥にはチャペル、神殿、バンケットホールがあります。こちらのお休みどころは日帰りのお客さんも利用できます卓球ラウンジは30分500円となっていましたこちらはゲームコーナー今回の宿泊費は最後に公開します今回はタワー間の3階と17階のお部屋を撮影させてもらいました眺望の違いをぜひご覧ください廊下にはアメニティがありましたまずご紹介するのはこちらの304号室タワー館デラックスダブル鍵はこんな感じの木製のキーホルダーになっていますえまず入りますとフローリングの床になってましてこちらがずっとお部屋の方まで続いています全体が洋室になっていますねこちらが2洗面とバスとトイレがあって奥にはお部屋があってそしてこちらにはクローゼットがありますこちらが洗面ということになりますけどもシンプルな洗面ですけども石はちょっと高級感がありますねこちらはハンドソープです女性用のポーラのエステロワイエという化粧品がありましたこちらにはフェイスタオルとドライヤーがありますお部屋の内風呂はユニットバスになっていましたシャンプー類のブランドはアロマドールというブランドでダージリンティーの香りがするシャンプーですねこちらがトイレですけどもウォシャレット付きの一般的なトイレとなっていますトイレ自体は結構広いですよねこちらはクローゼットです上には羽織がかかってまして下には床ごと浴衣がありましたこちらには浴衣がありますけども浴衣はサイズがいくつかありましたあとはこちらにスリッパもありますそしてこちらがタワー館3階のデラックスダブルというお部屋になりますまずはちょっと奥の方まで行ってみますえタワー館は20階まであるんですけどもこちらは3階ですのでこんな感じの中庭の景色ということになっていますえこの後別のお部屋もご紹介しますけどもそちらはタワー館の高層階ですのでえだいぶ違う景色になってますからそちらもぜひご覧ください客室側から改めてお部屋を見ますとこんな感じになっていますこちらのお部屋はデラックスダブル真ん中にキングサイズのベッドが用意されていますこちらにはソファーとテーブルがありますねこちらにはカウンターといいますかデスクがありましてテレビとこちらは冷蔵庫ですけども冷蔵庫の中には何も入っていませんねお茶菓子はおせんべいと大福になってますこちらのミネラルウォーターは無料となってますあとはコーヒーバッグとインスタントコーヒーがありますコーヒーに関しては夕方の6時まではラウンジでいただけますのでそちらを利用するのもいいのかなと思いますこちらの QR コードから施設の混雑状況を確認できます QR を読み込みますとこんな感じの画面になりましてビュッフェレストランやお風呂の混雑状況を見ることができますお部屋で w i f i が利用できますこの場所でのね通信速度は 33Mbps でしたあとはね携帯の電波も問題なくつながります続いて1703号室タワー間上層階和室ですこちらは玄関がありまして板の間お部屋と続いていますこちらはタワー間の17階のお部屋ですので先ほどのお部屋とは景色がだいぶ違いますまずはね奥の方に行ってみたいと思います景色すごいですよさ
さあこちらが17階からの景色ということになります会津若松市街を一望できる絶景となっています窓もかなり大きいのでこんな感じでパノラマの景色を楽しむことができますそして実はこちらから会津若松城鶴ヶ城ですねちょうど真ん中ら辺に見えるんですけどもわかりますかね天守閣が見えていますえ小さく見えてるだけではありますけども鶴ヶ城が見えるお部屋となっていますえ窓側からお部屋を見ますとこんな感じになってましてえ手前には5畳ぐらいの広縁のスペースがありますこちらの奥の畳の間は12畳ぐらいあって全体では178畳のかなり広いお部屋になっています今のスペースにもテーブルと座椅子がありますねこちらにはねちょっとおしゃれな感じの床の間がありまして和と洋を合わせたようなそんな感じの床の間になっていますこちらにはテレビがあって奥にはクローゼットがありますえクローゼットはこんな感じで羽織と下には床ごと浴衣が用意されてますこちらはミニバーのようになってますけども無料のミネラルウォーターとこちらにはティーバッグのお茶が用意されてますこちらは冷蔵庫ですこちらが洗面とバスルームとトイレとなっています洗面はシンプルですけどもシンクが2つあって人数が多くても対応できそうな洗面になっていますバスルームはこんな感じのユニットバスになっていますこちらはトイレですけどもウォッシュレット付きのトイレとなってますねこちらのお部屋は完全な和室ですので寝るときは布団を敷いて寝るということになりますね結構奥の方からもねこんな感じで景色が見えますのでほんと眺望のね素晴らしいお部屋ということになっていますその他の客室を一部ご紹介しますこちらは須作館の最上階彩りこちらは本館の和室最もリーズナブルなタイプのお部屋ですこちらはタワー館最上階の特別和洋室ではお楽しみの大浴場をご紹介します大浴場はタワー館の3階にありますのれんをくぐると月のうさぎさんがお出迎えこちらは季節によって変えているそうですよ大浴場までの通路はライトアップされて素敵な雰囲気大浴場は夜に男女入れ替えとなります。まずは空の湯をご紹介します。はい、えー、こちらが空の湯の脱衣スペースということになります。お部屋の数が160ありますので、まあかなりの数のロッカーが用意されてますね。えー、こちらにはトイレがありました。そしてこちらにはずらりと洗面が並んでいます。今の時間は女湯ですので、ポーラの女性用の化粧品が用意されてました。他にはこういった売店で売られているような、そんな石鹸類をお試しすることもできます。こちらにはシャワーキャップやコットンセットなど、女性用のアメニティが用意されてます。こちらは串ですね。女湯の時間はパウダールームというスペースがありまして、三面鏡で仕切られててプライバシーも配慮されてます温泉の成分表ですけども源泉名は東山パーク源泉 pH が 8.2 のナトリウムカルシウム硫酸源塩化物温泉となっています火星化温炉が消毒されていて衛生管理もしっかりとされていますえではこちらからお風呂に行ってみたいと思いますお風呂がすごいんですよまずはこちらが空の湯の内湯と
ということになります宇宙もかなり天井が高くて開放的な感じになってますよね湯船は石造りで10人ぐらいゆったり入れそうな非常に広くて高級感のある湯船になっていますこちらの大きな窓からは会津市街が眼下にこんな感じで非常に広く開けて見えています宇宙からもこれぐらい素晴らしい景色が見えてますけどもこの後ご紹介する露天風呂からはもっと素晴らしい景色が見えますのでぜひご覧くださいお湯はね無色透明無臭のお湯ということになってます pH もね中性に近いので入りやすいお湯になっています洗い場はこちらに十分な数用意されてますこちらがシャワー付きの洗い場ですシャンプー類はこちらのアロマドールというブランドのシャンプーになっていますこちらはシャワーブースですそして空の湯にはミストサウナがありました開けた瞬間にもワッとくるような蒸気のすごいミストサウナになってましたえこちらの温度は50度から60度ぐらいにキープされてましたよそれではお楽しみの露天風呂に行ってみましょう。こちらが露天風呂、空の湯ということになります。えまずね、非常に広くて開放的な露天風呂になっています。こんな感じで。屋根はね半分ぐらいかかってますけども半分ぐらいは完全に開放されていて開放感抜群のお風呂となっていますえそして向こうの方には会津市街が見えていて非常にいい景色を楽しむことができる露天風呂ということになっていますえこちらのお風呂は僕は昨日の夜は入れなかったんですけどももう一つの棚雲の湯という方では夜景が見えましたんでこちらからもかなり綺麗な夜景が見えるのかなというふうに思いますそしてもう一つの特徴は湯船がねこんな感じで上の段と真ん中の段とそしてさらに下の方に丸い特徴的なお風呂がありますので一つ一つね上から見ていきたいと思いますまず上の段のお風呂ですけども通常の湯船とそれからこんな感じの半身浴用の腰掛けられるような浅い湯船があります2段目のお風呂はこんな感じで枕のような木とですねそれから一人一人分かれたような寝るスペースになってましてこちらは寝湯ということになっていますこちらから上を見ますとこんな感じで完全に開けてますよね僕も昨日の夜もう一つのお風呂で寝てみましたが本当に素晴らしい開放感のある寝湯になっていましたこちらはぜひオンヤド東方に来たら寝てみてもらいたいですねそしてこちらには、えー、腰掛けて半身浴になるようなそんな感じの湯船もありますさあそしていよいよ空の湯のメインの丸いお風呂行ってみたいと思います、えー、まずこちらのお風呂は上がこんな感じで完全に露天風呂になっています開放感最高ですよねこちらには目隠しがありますけどもこちらの仕切りは透明になってましてまさに宙に浮かんでるようなそんな感じのお風呂になっていますえこちらには段差と手すりがありましてえバリアフリーにもね十分に配慮されてるのかなというふうに思いますえ湯船は丸い湯船で2段になってますのでちょっと下側まで行ってみたいと思います下側の湯船はこんな感じになってましてこちらもねしっかりと手すりや階段がありますねこちらの湯船に浸かるとこんな感じに見えると思いますまさにインフィニティブルのようなそんな感じになってますよねもうほんと素晴らしいお風呂になっていますす続いて棚雲の湯をご紹介しますこちらがもう一つの大浴場、棚雲の湯の脱衣スペースになります。こちらには洗面がありますけども、洗面には櫛と、それからコットンセット
あとは男性用のお時間ですのでひげ剃りが用意されてましたこちらにはトイレがありますではこちらからお風呂に行ってみたいと思いますそしてこちらが棚雲の湯の宇宙ということになりますこちらも石の湯船で広さも高級感も十分なお風呂になっていますねそしてこちらの大きな窓からは先ほどのね空の湯と同様に会津市街の景色を見ることができます露天風呂も見えてますね洗い場はこちらに十分な数用意されてましてまあお部屋の数を考えても十分かなというふうに思います棚雲の湯にはサウナもありましてこちらはドライサウナということになってますえこんな感じのかなり広い本格的なドライサウナになっていますそしてサウナからも露天風呂と外の景色がよく見えていますサウナの温度は今70度ぐらいになってますけども実際に使う時には90度ぐらいになってましたので、まあ、本格的なドライサウナということになってますねさあそれではいよいよ露天風呂に行ってみたいと思いますこちらが穴雲の湯露天風呂ということになります、えー、まずこちらも非常に広い露天風呂になってましてそして奥の方には会津市街が見えていますさらに上はこんな感じでまあ半分ぐらい屋根はかかってますけどもほぼ完全に開放されていて開放感は素晴らしいですよねそしてこちらのお風呂の特徴はこんな感じで段々畑といいますか棚田といいますか三段になってるんですねまずはね下の段まで行ってみたいと思いますまずこちらの一番下の段は寝湯ということになってまして湯船自体もねちょっと浅めの湯船にはなってますけども先ほどの空の湯と同様にこちらには寝そべれるようなスペースがありますここにはねしっかりと枕の木がついています昨日の夜はこちらのお風呂がお得意だったので私もこちらに寝てみたんですけども昨日はね星も見えてもう本当に最高の星見風呂を楽しむことができました素晴らしかったですよそして上の段に行く時もこちらにはしっかりと手すりと階段が複数用意されてまして歩きやすいように配慮されてますねえこちらが2段目のお風呂ということになりますえこちらは先ほどの寝湯よりは湯船が深めになってましてえこちらの背中側に傾斜がついてまして半身浴をしながらえ景色を見れるようなそんな感じのお風呂になってますそして一番上の段はやや深めのお風呂になってましてこちらが一番広い湯船となっています上の湯船は一番高いところにありますので、まあ、景色も一番よく見えるということになってますね空の湯も棚雲の湯もどちらも素晴らしいお風呂になっていますう食会場はロビーを挟んでフロントの向かい側にあるビュッフェ会場アガランショアガランショは会津地方の方言で「召し上がれ」という意味ですあ
それでは、大変お待ちしておりますので、お気をつけてお持ちくださいませ。こちら、ポークシューでございます。お気をつけてお持ちくださいませ。
フロントでチェックアウトです。今回のプランはスタンダードプラン、タワー間デラックスダブル、1人泊で 36,750 円でした。会津東山温泉、温宿東宝、いかがでしたか開放感と絶景が最高の露天風呂、会津の食材豊富な圧巻のライブキッチンバイキングを存分に楽しめる素晴らしい宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので引き続きご覧ください。<音楽>